L'informazione sanitaria è diffusa attraverso gli organi di stampa, impegno costante degli operatori del settore che deve essere assolto con competenza per affrontare i grandi temi della salute e delle nuove tecnologie biomolecolari. Chiarezza e precisione dunque i capisaldi del giornalista che responsabilmente deve evitare inutili e dannosi allarmismi. Tema molto sentito dall'ordine dei giornalisti del Molise che ha proposto ai suoi iscritti un corso di formazione sulle norme del testo unico dei doveri del giornalista. Evento ospitato all'interno della Fondazione Gemelli di Campobasso servito ad approfondire la vasta tematica della scienza biomedica. Dopo la parte teorica i giornalisti sono stati guidati per una visita all'interno della modernissima struttura che vanta macchinari dal valore di svariati milioni di euro. È il primo evento, una sorta di primavera dopo la pandemia perché è il primo evento in presenza, in una struttura importante dove il giornalista questa mattina è stato messo nelle condizioni di imparare qualcosa in più dal punto di vista della comunicazione sanitaria. Ma poi c'è stato anche un tour esplorativo all'interno della struttura, le gemelle Molise, per vedere anche i macchinari, per vedere realmente quello che si fa qui dentro. Quindi diciamo teoria e pratica. Poi è stata anche l'occasione di rivederci, di rincontrarci, di assegnare anche targhe pergamene per i nuovi iscritti, perché coloro che hanno tracciato dei traguardi importanti nella carriera giornalistica. Quindi il primo evento nel 2022 in presenza dal punto di vista deontologico che ci fa ben sperare anche per i prossimi appuntamenti dove tra l'altro Molise resta protagonista nella formazione professionale continua italiana essendo l'ordine forse più prolifico nella programmazione dei corsi. Quanto è importante per voi medici che comunque siete... Io sono un fisico. Un fisico, <ride> comunque nell'ambito chiaramente sanitario, parlare di verità sanitaria. Beh, questo è un concetto importantissimo che esula dalla nostra professionalità come medici operatori sanitari in qualche modo, ma dovrebbe essere la guida, credo, non solo di un operatore sanitario o di un medico, dovrebbe essere la guida deontologica di qualunque professione. E di verità medica? E di medica assolutamente sì, assolutamente sì. Bis Bisogna saperlo declinare bene questo concetto di verità medica. Oggi la medicina si basa sull'evidenza della letteratura scientifica. In Italia abbiamo avuto casi difficili e terribili di verità nascoste, di verità manipolate, di verità che non erano verità. Pensiamo a alcuni protocolli che non avevano avuto nessun tipo di riconoscimento scientifico. Immagino di bella. Per quale motivo di bella è stato un po' sotto tiro per il suo protocollo. La ricerca scientifica si basa sulla pubblicazione dei dati e sulla procedura che si chiama peer review, cioè chiunque di noi deve dar conto alla comunità scientifica, ai propri pari, per questo si chiama peer review dei propri risultati, in maniera che quello che si fa in un posto, in un ospedale, sia replicabile da altre parti. E il metodo un po' scientifico da lì leiamo. Quelle sperimentazioni fatte da Dibele non hanno avuto nessun tipo di replicabilità, nel senso che a noi mancano ancora oggi la pubblicazione dei dati. La ricerca si fa sulle riviste scientifiche preposte, non si fa sulla, sulla comunicazione giornalistica. Ognuno di noi deve dar conto dei propri pari di quello che fa. Che Lei ha fatto una importante sostanzialmente ha detto delle cose straordinariamente importanti anche dal punto di vista scientifico ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Quanto è importante l'intervento della magistratura che cancella la scienza e con proprie sentenze usa il metodo di Bella, fa praticamente individua il metodo di Bella come un metodo che po poteva essere tranquillamente protocollabile? Io, io cre cre credo che ognuno deve fare il suo mestiere magistratura deve fare la magistratura in piena indipendenza e autonomia, così come gli scienziati devono fare gli scienziati in piena autonomia e indipendenza. Ma ribadisco, la, la ricerca scientifica si fa oggi perché non abbiamo alternativa con eh, l'evidenza dei dati pubblicati su riviste importanti, riconosciute dalla nostra comunità come riviste affidabili e non predatorie. Diciamo.
Ti faccio l'ultima domanda, sì. una domanda un po' irriverente. I molisani, e non tutti i molisani, anche chiaramente i fruitori di questa struttura che vengono da fuori dal Molise, devono stare tranquilli? Devono stare tranquilli? Eh, sì, sì. Eh, noi cerchiamo di accompagnare i pazienti, pazienti di qualunque regione, ma soprattutto i molisani, ovviamente. Li accompagniamo per male in questo percorso diagnostico e terapeutico che devono affrontare. Chiaramente io intendevo sì. sul futuro del gemelli molisani. Io voglio essere fiducioso, ma sono anche ottimista. Ho conosciuto un nuovo presidente che mi è sembrato una persona assolutamente pieno di buona volontà per rilanciare non solo questo ospedale ma la sanità di tutta la regione, con investimenti nuovi, con nuove tecnologie e anche con uno spirito forse nuovo, di... uno spirito diciamo di, nuova, di, di nuovo ottimismo. Grazie. Di